skandalit në qeverin e Ramës, a duhet të ishte Rama pas e hejkurave? Qeveria e di Ramës në Shqipëri ka qenë e mbytur me një vargë skandalesh dhe akuzat të rënda për korupcion dhe abuzim me pushtetin. Në vend që të shërbej si përfajsuesi i qytetarve dhe të punoj për mirqenjen e tyre, Rama ka rezultuar në një lider i cili shfrydzon pozitën e ti për të përfituar personalisht dhe për të mbajtur kontrolin bi vendin. Në këta artikull do të analizojmë skandalet që kanë tronditur qeverin e ti dhe do të shyrtojmë nëse Rama duhet të ishte pas hejkurave. Shpërfilja e rëndë për ligjin dhe institucionet Qeveria Rama ka shfaqër një mos përfilje të jashtë zakonçme për ligjin dhe institucionet e vendit. Skandalet e shumëta të korupcionit dhe abuzimit me pushtetin janë prov e qartë e kësaj sielje. Në vend që të respektoj pavarsin dhe autoritetin e institucioneve të drejtsis, Rama ka manipuluar sistemin gjysor dhe ka ndërhyr për të blokuar jetimet kundër ti dhe të afërmve të ti politik. Kjo mos përfilje e ligjit dhe institucioneve shkel blera themelore të shtetit ligjor dhe kryon një klim të padëshirueshme për zhvillimin e demokracis. Shkëmbimet e dyshimta dhe keqë përdorimi i fondeve publike Një tjetër aspekt kritik i qeverisjes së Edi Ramës janë shkëmbimet e dyshimta dhe keqë përdorimi i fondeve publike. Tenderat korruptive, projekte të dështuara dhe marëveshje të dyshimta kanë bërë që miliona euro të hargjohen pa të ardhura të dukshme për vendin. Kjo praktik e palishme dhe e pandeshme ka pasoja të rënda për ekonomin dhe zhvillimin e vendi. Ndërko, qytetarët shqiptar vazhdojnë të përjetojnë varfëri dhe munges investimesh reale në sektorët kyqë të arsimit, shëndetsis dhe infrastrukturës. Shkaterimi i medjave të pavarura dhe liria e shprejes Liria e medjave është një treguës i rëndësishëm për demokracin dhe transparencen e një vendi. Me gjitha të në qeverisjen e Edi Ramës, ka ndodhur një shkaterim i vazhdueshëm i medjave të pavarura dhe kërcenime ndaj liris së shprejes. Gazetarët janë censuruar dhe kërcenuar për të zbuluar skandalet e qeveris, ndërsa median e kontroluar nga qeveria e mbështë. Ky kontrol i medjave dhe mungesa e transparences shtojnë vetëm nivelin e frikës dhe korupcionit në vënë. Shpërdorimi i pushtetit dhe interesave personale Një kritik e rënë ndaj Edi Ramës është shpërdorimi i pushtetit dhe mbrojtja e interesave personale mbi të miren e përgjithshme. Në vend që të punoj për mirqenjen e qytetarve dhe zhvillimin e vendit, Rama ka përqendruar për pjekjet e ti për të përfituar personalisht dhe për të ndimuar njerëzit e afert politikisht. Nepotizmi dhe klientelizmi kanë rënjët thellë në qeverin e ti duke kryuar një kultur të shpërfilis së meritokracis dhe të drejtsis sociale. Përgjegjësia dhe nevoja për ndryshim Bazuar në skandalet dhe akuzat e rënda që kanë tronditur qeverin Rama, është e qartë se a i ka dështuar në funksionin e ti si krye minister i vendit. Mos përgjegjësia dhe mos përgjegjëshmëria e ti në përbalje me korupcionin dhe abuzimin me pushtetin të regon se a i nuk është i aftë për të drejtuar Shqipërin drejt një të ardhme të ndritur. Kjo sielje e pakuptim të kërkon ndryshimet të thela politike dhe një kujdes të madhë për zjedhjen e udhejsve të ardhshëm që duhet të kenë integritet dhe të vendosin interesin publik mbi interesat personale. Përfundimi Skandalet e shumëta dhe sieljet kejsuese në qeverin Rama tregojnë se a i nuk aftësin dhe vendosmërin për të drejtuar vendin drejt një të ardhme të ndritur. Shqipëria ka nevoj për një udheqës të përgjeshëm, i cili të përfajsoj interesat e qytetarve dhe të punoj për zhvillimin e vendit.